ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேப்டாப்பில் எப்படி விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் வந்து யூஎஸ்பியில் விண்டோஸ் டென் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தை வந்து பூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி விண்டோஸ் டென் யூஎஸ்பியில் பூட் பண்ணுறதுன்னு தெரியலனா நான் அதுக்கு ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் பேஸ் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க போய் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் லேப்டாப்பில் பவர் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இன் மிடிலில் வந்து ஏதாவது டிஸ்கனெக்ட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஓஎஸ் வந்து க்ராஷ் ஆகிரும் திரும்பி வந்து நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நான் வந்து பென்ட்ரைவ் இன்சர்ட் பண்ணுறேன் பவர் ஆன் பண்ணுறேன் பவர் ஆன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பயாஸ்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் பென்ட்ரைவை வந்து ஃபஸ்ட்டு பூட்டிங் டிவைஸாக மாற்றணும் ஏன்னா நார்மலாக உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் லேப்டாப்போட ஹார்ட் டிஸ்க் தான் வந்து ப்ரியாரிட்டி ஒனில் இருக்கும் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பூட் சீக்வன்ஸில் போயிட்டு எனக்கு இங்கே ஜென்ரலில் பூ பூட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது அதில் நீங்கள் நான் இங்கே செலக்ட் பண்ணுறேன் யூஎஸ்பி ஸ்டோரேஜை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டிக்கு மாற்றுறேன் மாற்றிட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா அப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்து ஓகே பண்ணுறேன் இது பண்ணிட்டேன்னா நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸிட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகும்னா ஓஎஸ் வந்து பென்ட்ரைவ் மூலயமா லான்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்டார்ட் ஆகுது விண்டோஸ் டென் லோட் ஆகுது சேம் நீங்கள் விண்டோஸ் டென் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு இன்டர்நெட் அவசியம் இல்லை நீங்கள் எப் நீங்கள் இது வந்து இது ஆஃப்லைனில் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணுறேன் இதுக்கு ஒரு இன்டர்நெட்டும் அவசியம் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு விண்டோஸ் செவன் எயிட்டெல்லாம் வந்து இதே ப்ராசஸ் தான் சேம் தான் இது மாதிரி தான் நீங்கள் அந்த விண்டோஸ் செவனும் டென்னும் இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது எங்கள் லாங்குவேஜ் செலெக்ஷன் பண்ண சொல்லுது இங்கிலீஷ் செலக்ட் பண் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அடுத்து இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டு லாங்குவேஜ் இன்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்புறம் கீபோர்டோட இன்புட் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே யூஎஸ் தான் அதை டிஃபால்ட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இன்ஸ்டலேஷன் கேட்குது இன்ஸ்டால் நவுன்னு கேட்குது இன்ஸ்டால் நவு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு விசாரில் தான் நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கான்ஃபிகரேஷன் பற்றி பா பார்ப்போம் இருங்க அடுத்து லோட் ஆனோன்னே இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது கேட்குது நான் வந்து இது ஆஃப்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணனால இது என்னென்னா டேரெக்டாக இது ப்ராடக்ட் கீ கேட்குது ப்ராடக்ட் கீ வந்து லேட்டராக ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்கிப் கொடுத்துட்றேன் அக்செப்ட் நவு கொடுங்க இது என்னென்னா அக்செப்ட் நவுன்னு எதுக்குன்னா இந்த லைசன்ஸ் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து படித்து பார்க்க சொல்கிறாங்க இதுக்கெலாம் நீங்கள் ஓகேயான்னு கேட்குறாங்க ஓகேன்னு கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் இதில் மெயின் இது என்னென்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் காமிக்குது ஒன்று அப்கிரேடு இன்னொன்று வந்து கஸ்டம் அப்கிரேட்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இதில் லோயர் வெர்ஷன் வச்சுருக்கீங்க சப்போஸ் விண்டோஸ் செவன் எயிட் வச்சுருக்கீங்கன்னா இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது விண்டோஸ் டென் இது கொடுத்திங்கன்னா அப்கிரேட் கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட பழைய விண்டோஸ் எயிட் டென் எயிட்டு செவனோட இது வந்து அப்படியே அப்கிரேட் ஆகிக்கும் இப்போ லோயர் வெர்ஷன் இருந்தால் தான் நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி இப்போ வந்து நம்ம ஹையர் வெர்ஷன் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் இதில் இருக்கிறதும் முன்னாடி இருக்கிறதும் ஹையர் ஹையர் வெர்ஷன் டென் தான் இருக்குது நான் உங்களுக்கு டெமோ காண்டி இதில் ரீஇன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறேன் டென்னை ஸோ இதுக்கு வந்து அப்கிரேட் போக தேவையில்லை இது நீங்கள் அப்கிரேட் ஆப்ஷன் போனீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸ்லாம் திரும்பி என்ன பண்ணுறது அப்படியே இருக்கும் இன்ஸ்டால் இன்ஸ்டலேஷன் ஃபைல்ஸ் பழைய இதெல்லாம் அப்படியே இதில் இருக்கும் இது வந்து லோயர் வெர்ஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்கிரேட் செட் ஆகும் இப்போ நம்ம கஸ்டம் போகிறோம் கஸ்டமில் போனோம்னா நம்ம எல்லாமே ம மாடிஃபை பண்ணணும் இப்போ பாருங்களேன் ஆல்ரெடி நான் விண்டோஸ் வச்சுருந்தேன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இங்கே பாருங்கள் சிஸ்டம் ரிசர்வ்டுன்னு மூணு எனக்கிட்ட இருக்கிறது ரெண்டு பார்ட்டிஷன் தான் ஆனால் இதில் மூணு பார்ட்டிஷன் காமிக்குது ஏன் மூணு பார்ட்டிஷன் காமிக்குதுன்னா சிஸ்டம் ரிசர்வ்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹிடன் ஃபைல் இது வந்து எது என்ன வச்சுருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மாஸ்டர் பூட் ரெக்கார்டுன்னு சொல்லுவாங்க சிஸ்டத்தோட ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட பூட்டிங் பூட் பண்ணக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைல்ஸ் தான் வந்து சிஸ்டம் ரிசர்வ்டில் வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் டூ பார்ட்டிஷன் த்ரீ வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கு இது தான் என்னோடய பார்ட்டிஷன் டூ தான் வந்து என்னோடது ஓஎஸ் பார்ட்டிஷனு பார்ட்டிஷன் த்ரீ வந்து என்னோடய இந்த இதெல்லாம் மியூசிக்கு வீடியோஸ் இதெல்லாம்
டூ செவன்ட்டி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிஷன் டூ அலக்கேட் ஆகிருக்குது அது அதுதான் என்னோடய ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட சி ட்ரைவோட இது பார்ட்டிஷன் சைஸு ஸோ அதை வச்சு தான் நான் பேஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து இதை கெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆல்ரெடி இதில் இருந்தனால நம்ம இந்த சிஸ்டம் ரிசர்வோட டெலீட் பண்ணிடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்ட்டிஷன் ஒன்றும் வந்து எனக்கு தேவையில்லை நீங்கள் இதை வச்சுக்கிட்டே நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இது சில இஷ்யூ வரும் ஏன்னா வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வந்து இதுவாகாது சப்போஸ் நீங்கள் விண்டோஸ் செவனே நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக நீங்கள் அன்இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி பண் உங்களுக்கு விண்டோஸ் செவனு ஆல்ரெடி விண்டோஸ் எயிட் இருந்தோம் உங்களுக்கு அது அப்கிரேட் பண்ண பிடிக்காமல் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக அதை டெலீட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே வந்துட்டு சிஸ்டம் ரிசர்வ்டையும் டெலீட் பண்ணணும் பார்ட்டிஷன் நீங்கள் எந்த பார்ட்டிஷனில் ஓஎஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதையும் டெலீட் பண்ணணும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே டெலீட்டுங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் டெலீட்டு ஃபார்மட்டு நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணி கூட அப்படியே இது பண்ணலாம் திரும்பி ரீயூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் சிஸ்டம் ரிசோர்டு பார்த்திங்கன்னா விண்டோஸ் செவனுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் எம்பி எடுத்துக்கும் விண்டோஸ் எயிட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் எம்பி எடுத்துக்கும் இது விண்டோஸ் டென்னுக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்பி எடுத்துக்குது ஸோ இது வந்து வெர்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து இந்த சிஸ்டம் ரிசோர்டு வந்து அலக்கேட் பண்ணோம் ஸோ நீங்கள் ஓல்டு லோயர் வெர்ஷனுக்கு வந்து இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிஸ்டம் ரிசோர்டை டெலீட் பண்ணிடுங்க அதே மாதிரி ப்ரைமரி பார்ட்டிஷனையும் டெலீட் பண்ணிடுங்க அந்த சி பார்ட்டிஷனையும் டெலீட் பண்ணிடுங்க டெலீட் பண்ணிவிட்டு டெலீட் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டுமே வந்து இன் ஜாயின் ஆகி மெர்ஜ் ஆகிட்டு அன்அலக்கேட்டட் ஸ்பேஸ் ஆகிரும் இதை நீங்கள் நியூன்னு கொடுங்க அப்படியே நியூனு கொடு உங்களுக்கு சப்போஸ் ஃபைல் வந்து சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பார்ட்டிஷனுக்கு கம்மியாக போதும்னா நீங்கள் இங்கே சைஸ் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இங்கே சைஸ் வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் சி ட்ரைவ் வந்து எனக்கு ஹண்ட்ரட் ஜிபி போதும் டூ ஹண்ட்ரட் ஜிபி தேவையில்ல அப்படின்னா நீங்கள் இங்கே வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நியூ கொடுத்துட்டு சைஸ் அப்படியே எனக்கு போதும் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு அப்ளே ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுது பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக சிஸ்டம் ரிசோர்டு வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் நீங்கள் சி ட்ரைவ் க்ரியேட் பண்ணிங்கனாவே என்ன ஆகும்னா சிஸ்டம் ரிசோர்டு வந்து க்ரியேட் ஆயிரும் டூ செவன்ட்டி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா நெக்ஸ்ட்டு எந்த பார்ட்டிஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணி ப்ரொசீட் கொடுக்குறேனோ அதில் தான் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும் ஓகேயா இப்போ நான் பார்ட்டிஷன் டூவில் செலக்ட் பண்ணி ஓகே கொடுக்குறேன் இது காப்பிங் விண்டோஸ் ஃபைல் அதோட இம் அதோட விண்டோஸ் ஃபைல்லாம் காப்பி பண்ணுது அதுக்கப்புறம் கேட்டிங் ரெடி ஃபைல் இன்ஸ்டலேஷன் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆகணும் அடுத்து இன் இன்ஸ்டலேஷன் இன்ஸ்டலிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்ஸ்டலிங் அப்டேட்ஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆனோன்னே ஒரு ரீஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போதைக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ரெசியூம் பண்ணுறேன் ஏன்னா வீடியோ லென்த்தாக போகக்கூடாதுன்னு சிஸ்டம் வந்து கெட்டிங் ரெடி ஸ்டேஜுக்கு வந்துச்சுன்னா ஓரளவு ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு அதோட ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் ஆக்கும் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ண லாங்குவேஜ் செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதெல்லாம் டிஃபால்ட்டு விட்டுருங்க லேட்டராக போய் உள்ளே செலக்ட் பண்ணி மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் டைம்லாம் லே லேட்டராக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ராடக்ட் கீ என்டர் பண்ண சொல்லுது இது டூ திஸ் லேட்டர் கொடுத்துட்றேன் நெக்ஸ்ட்டு இதோட லீகல் ஸ்டெப்ஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லுது அக்செப்ட் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து யூஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்கன்னா ரெக்கமெண்டட் செட்டிங்ஸு மைக்ரோசாஃப்ட் ரெக்கமெண்டட் செட்டிங்ஸ்லாம் இதில் எனேபிள் ஆகிரும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ப்ரொஃபைல் கான்ஃபிகர் பண்ணணும் நம்மளோட யூசர் அக்கௌண்ட் இது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஸ் செட்டிங்ஸ்லாம் கான்ஃபிகரேஷன் ஆகிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இப்போ யூசர் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ண இது பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல க்ரியேட் அண்ட் யூசர் அக்கௌண்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணோம்
இதில் உங்களோட யூசர் நேம் கொடுங்க பாஸ்வேர்ட் நீங்கள் இப்போ செட் பண்ணுறா இருந்தால் செட் பண்ணலாம் இல்லைனா லேட்டராக செட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க இது முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் ப்ரொஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகி லோட் ஆகிரும் உங்களுக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரொஃபைல் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுன்னா உள்ளே உங்களுக்கு லாகின் ஸ்க்ரீன் போயிடும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லோட் ஆயிடுச்சு ஸோ உங்கள் பார்ப்போம் மை கம்ப்யூட்டர் வந்து எப்படி வர வைக்கிறதுனா பர்சனலைஸ் போனீங்கன்னா தீமில் டெஸ்க்டாப் ஐக்கான் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணி கம்ப்யூட்டர் செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்ளை ஓகே கொடுங்க இப்போ மை கம்ப்யூட்டர் மை கம்ப்யூட்டருங்கிறது விண்டோஸ் டென்னில் வந்து திஸ் பீஸின்னு சொல்லுவாங்க வந்துருச்சு திஸ் பீஸி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட பார்ட்டிஷன்லாம் பார்க்க முடியும் பாருங்கள் நம்ம க்ரியேட் பண்ண டூ சிக்ஸ்டி ஜிபி ஃப்ரீ அந்த டூ சிக்ஸ்டி டூ செவன்ட்டி கிட்ட நம்ம ஒரு பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணோம் அதுதான் சி ட்ரைவு அது க்ரியேட் ஆகிடுச்சு ஒரு பென் ட்ரைவ் வந்து டி ட்ரைவாக காமிக்குது இ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செகண்ட் பார்ட்டிஷன் க்ரியேட் பண்ணுது அந்த பார்ட்டிஷன் இன்னொரு சிஸ்டம் பெஸ்டோடு வந்து ஹிடனு அது காமிக்காது எப்போவுமே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்படி தான் நம்ம விண்டோஸ் டென் வந்து ஓஎஸ் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறது உங்களுக்குல உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் யூர் வாட